первой лекции мы научились спрягать глагол связку быть. Давайте повторим форму его спряжения. Я и сам студент. Ты и сей студент. Он е студент. Мы и сме студенти. Вы и сте студенти. Они и сау студенти. Отлично. Сегодня мы продолжим изучать спряжение глаголов, узнаем, как образуются существительные женского рода, обозначающие лица по роду деятельности, и научимся говорить об учебе и работе. Сейчас мы вам расскажем, где работают и учатся герои нашего курса. Слушайте внимательно и обращайте внимание на формы глаголов. Томаш Дворак працует на университете. Е профессор. Працует в понедельник, в среду, в четверг и пятник. В утерии не працует. Ма вольно. Его манжелка, пани Дворакова, Pracuje jako ekonomka. Eva nepracuje. Eva je studentka. Studuje medicínu. Skoro každý večer má španělštinu. Mluví česky, španělsky a trochu rozumí anglicky. Ivan studuje a pracuje. Je student technické univerzity. Pracuje v knihovně. Mluví česky, rusky a anglicky. Německy rozumí jen málo. Anna pracuje. Je doktorka. Pracuje v nemocnici v Kijevě. V Praze je turistka. Bydlí v hotelu. Mluví ukrajinsky a rusky. Taky dobře rozumí česky. Tom studuje a pracuje. Chce být filmovým režisérem a proto studuje pražskou filmovou školu. Pracuje v kavárně. Mluví anglicky a rozumí trochu česky. A co vy? Pracujete nebo studujete? Teď my rozběrem spřížení glagolů dvou typů. Typ glagola přidělává se po ukončení infinitiva. Начнем с глаголов, оканчивающихся на «ват». Например, «студоват», «учиться» или «працоват», «работать». Спрягаются они следующим образом. Я студую. Ты студуешь. Он студует. Мы студуем. Вы студуете. Они студуют. Я працую. Ты працуешь. Он працуе. Мы працуеме. Вы працуете. Они працуёу. Как вы помните, чтобы образовать негативную форму глагола в чешском языке, нужно добавить приставку «не». Давайте закрепим правила упражнения. Поставьте на место пропуска глагол Працуват или студоват в нужной форме. Вы тади працуете, просим. Ано, працую тади, яко профессор. Já studuju na Karlově univerzitě. Eva a Ivan studují v Praze. Anna nepracuje v Praze, pracuje v Kijevě. My pracujeme ve velké firmě. Kde pracuje vaše manželka?
Ty studuješ na České univerzitě? Теперь разберем группу глаголов, инфинитивы которых оканчиваются на it, et, yet. Как пример возьмем глагол mluvit, говорить и разумнет, понимать. Я mluvím. Ты mluvíš. Он mluví. Мы mluvíme. Вы mluvíte. Они mluví. Já rozumím. Ty rozumíš. On rozumí. My rozumíme. Vy rozumíte. Oni rozumějí. Обратите внимание, некоторые глаголы в этой группе в третьем лице множественного числа оканчиваются на ей, ей. Например. Rozumět. Oni rozumějí. Přicházet, oni přicházejí. Такие формы всегда указываются в словарях. Выполним еще одно упражнение. Поставьте на место пропуска глагол «млувит» или «разумнет» в нужной форме. Mluvíte русский, pane dvořáku? Já mluvím česky a německy. Bohužel, my německy nerozumíme vůbec. Eva a Anna rozumějí anglicky jen málo. Ivan mluví česky výborně. Ty mluvíš španělsky? Многие существительные женского рода, обозначающие профессию, образуются добавлением суффикса к к существительным мужского рода. Например, адвокат, адвокатка, студент. Студентка. Образуйте формы женского рода самостоятельно. Учитель. Учителька. Эконом. Экономка. Ассистент. Ассистентка. Doktor, doktorka. Fotograf, fotografka. Model, modelka. Profesor, profesorka. Уроки чешского проходят очень весело и забавно, но в то же время я особенно соснажим цунейвиц омезывать выкладывая методы. В Чехии, в принципе, большинство специальностей, как государственных, это... Сегодня знакомство с лексикой мы начнем с того, что узнаем чешские названия дней недели. Повторяйте за диктором. Понгели. Утари. Стреда. Четвертек. Патек. Sobota. Neděle. Týden. 
А теперь выучим еще несколько новых слов. Словник. Телевиза. Братр. Сестра. Маминка. Tatínek, režisér, programátor, stážista, ředitel, peníze. Schůzka, životopis, talentovaný, výborný, moderní, úžasný. А сейчас выберите правильный вариант перевода слова. Почитач. Каварна. Банка. Knihovna. Hezký. Mladý. Starý. Ředitel. Peníze. Schůzka. Povtarejte za diktorem nové frázy i postarajte si jich zapomnit. Некоторые из них вам встретятся в следующем диалоге. Мид волно. Хотите сознамить с. Мате годне сполочнего. Čeština je podobná ruštině. Co tomu říkáš? Mám zájem o... Pracovat ve velké mezinárodní firmě. Fajn. Není zač. Mějte se hezky. Давайте посмотрим, что вы запомнили. 
Выберите правильный вариант перевода. Meet Volno. Mám zájem o studium. Čeština je podobná ruštině. Není zač. Zamečetlná. Теперь давайте послушаем диалог. Ева познакомит Ивана со своим братом Тамашем. Слушайте внимательно и попробуйте понять, что общего у Ивана и Тамаша. Ахой, Иване! Хотите сознамить со своим братом? Мыслим, что имеете очень сполечного. Доброе рано! Меню се Томаш. Исем Иван. Теши мне. Иван из Руска, но бедли в Чешской Републике. Ivane, vy tady v Praze pracujete nebo studujete? Dopoledne studuju na univerzitě a odpoledne pracuju v knihovně, ale chtěl bych pracovat s počítači. Jak se jmenuje vaše univerzita? Já studuju informatiku na Českém vysokém učení technickém. A co děláte vy? Jsem profesor. Učím na Vysoké škole ekonomické na fakultě informatiky. Takže opravdu máme něco společného. Co chcete po vysoké škole dělat? Chci pracovat jako programátor v nějaké velké mezinárodní firmě. Umím anglicky, česky a rusky a učím se německy. Už trochu německy rozumím. Ivan bydlí v Praze tři roky a česky mluví výborně. Je talentovaný. Děkuji, Evo. Čeština je podobná ruštině. Taky se můžeš naučit rusky. Vím, že Komerční banka hledá stážistu, který umí rusky. Můj kamarád je ředitelem Komerční banky. Můžu vás seznámit. To by bylo super. Co tomu říkáš, Ivane? Ano, zájem určitě mám. Děkuji vám moc. Fajn. Mám s ním schůzku dnes večer v kavárně Slávě. Takže pošlete mi na e-mail dvorák-seznam.cz svůj životopis. Dobře, hned vám ho pošlu. Ještě jednou vám děkuji. Není zač. Mějte se hezky. Наверняка вы поняли, что Иван изучает информатику, а Тамаш ее преподает. Я студию информатику на Ческом Бисоком учении техническом. А что делаете вы? Сэм профессор. Учим на Высокой школе экономической на факультете информатики. А сможете ли вы сказать, как долго Иван живет в Праге? Иван бедли в Празе три роки, а чески млуви виборне. Кем хочет работать Иван? Хочу працовать как программатор в некое великое международной фирме. Кем работает друг Тамаша, с которым он собирается познакомить Ивана? Můj kamarád je ředitelem komerční banky. V této lekci jsme uznali, že okončení ličných form glagola závisí od okončení jeho infinitiva. I naučili se přijímat glagoly na ovat и глаголы на it, et, yet. К группе глаголов на ovat, например, относятся studovat, учиться, и працуват, работать. Я учу чешский, будет studuju češtinu. Я работаю в фирме, будет працую ve firmě. К группе глаголов на it, et, yet, например, относятся mluvit, говорить, и разумнет, понимать. Я говорю по-чешски, будет Млювим чешски. Я понимаю по-чешски, будет Розумим чешски. На сегодня все. 
До встречи на следующей лекции.